నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు మండలంలో పడుగుపాడు గ్రామంలో చేసిన చేతబడి కలకలం రేపింది స్థానికంగా ఉన్న ఓ క్రీడా మైదానంలో నిమ్మకాయలు గుమ్మడికాయలు పెట్టి మేకులు కొట్టి ఉండడం పరిసరాలలో కోడి కుంకుమ తదితర సామాగ్రి ఉండడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు పడుకుపాడు గ్రామంలోని అల్లా జలప్రసాదం రోడ్డు వద్ద క్రీడాకారులంతా క్రికెట్ ఆడుకునే మైదానం ఉంది అయితే ఆ మైదానంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు సినిమాలు తలపించే విధంగా ఒక పెద్ద బొమ్మను గీసి అందులో రంగులు వేసి ఓ బొమ్మకు నిమ్మకాయలు కుమ్ముడికాయలు పెట్టి మేకులు కొట్టి చేతపడి చేశారు ఆ పరిసరాల్లో ఇంకా నల్లటి కోడిని కూడా బలి ఇచ్చారు రోజులాగానే క్రికెట్ ఆడేందుకు క్రీడాకారులు మైదానానికి వెళ్లారు అయితే అక్కడ జరిగిన సంఘటనను చూసి భయోందోళనకు గురై అక్కడి నుంచి పారిపోయారు దీంతో గ్రామమంతా ఈ విషయం తెలిసి ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు ఇలాంటి క్షుద్ర మాంత్రికలను అరికట్టాలని నివాసాల మధ్య ఇలాంటి సంఘటన జరగడం ఏంటి అని విమర్శలు గుప్పించారు పోలీసులు వీటిపై దృష్టి పెట్టి ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడిన వారిని శిక్షించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు నమస్కారం అండి మేము ఇక్కడ స్థానికలం కోవూరు మండలం పడుగుబడు గ్రామంలో ఉంటాం అండి జూన్ ఇక్కడ మాకు ఊరి చివర క్రికెట్ ఆడు కానీ పిల్లలు గ్రౌండ్ చేసుకోవడానికి అన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడితే వెనక స్థలం ఒకటి ఉందండి అక్కడ పిల్లలు పనిచేయడానికి పని తిరుగుతూ ఉంటారు గొర్రెలు పోయి మేపాలు తిరుగుతుంటారు ట్రాక్టర్ గిట్టలు తిరుగుతుంటే అన్ని తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక ఎదవై ఎవడో వచ్చి చేతబడి చేసి జనాలను భయప్రాంతులు గురి చేస్తున్నాడండి ఇలాంటివి మీరు పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి దీనికి ఏదో సరైంది చూసి ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఈ సమాజంలో ఉన్నారంటే మనం ఎంత ఇదిలో ఉన్నాం అనేది ఆలోచించుకోవాలి జనాలు ఇక్కడ తిరిగేదానికి కూడా భయపడుతున్నారండి దాని గురించి దృష్టి పెట్టి కొద్దిగా పోలీసు వాళ్ళు కొద్ది దృష్టి పెట్టి వాళ్ళకి మా ప్రెస్ ద్వారా వాళ్ళకి చెప్పి కొద్ది చేయించండి ఇది వాళ్ళు ఒక రెండు మూడు రోజులు నిఘా వేస్తే ఎవరన్నా దొరికితే స్థానికంగా పట్టుకొని ఇది వాళ్ళు గట్టిగా శిక్షించాలని వచ్చిన వ్యక్తి కూడా అన్ని ముందుగా రెడీ చేసుకుని ఒక పెద్ద బొమ్మ వేసి ముగ్గులు వేసి జుట్టు గిట్టు అన్నీ పెట్టి వాడు ఎంత తెలివిగా కోడి తీసుకొచ్చి కోడిని చంపి అర్ధరాత్రి పన్నెండు ఒంటి గంట పైన జరిగిందండి ఇది దాని ముందైతే కాదు ఎందుకంటే దాని ముందు రోజు ఇక్కడ ఉండే పిల్లలు ఎనిమిది గంటల వరకు కూడా ఇక్కడ ఉండి గ్రౌండ్ క్లీన్ చేయించుకుంటున్నారు తర్వాత పన్నెండు పైన జరిగింది ఇది పక్క రోజు ఉదయాన్నే పిల్లలు వచ్చేసరికి అందరూ భయపడి వచ్చి చెప్పడం వల్ల మేము ప్రెస్ పిలిచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది కొద్దిగా దీని గురించి పోలీసులు దృష్టికి తీసుకెళ్లి కొద్దిగా పెట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ఉంటే వాళ్ళని పట్టుకొని ఎంక్వైరీ చేసేది దాని గురించి పూర్తి సమాచారం సేకరించి ప్రజలు కొద్దిగా అండగా ఉండాలని కోరుకుంటున్న